the Suriname Water Resources Information System, SWRES, heeft vanmorgen haar website gelanceerd. Het doel van het SWRES-project is het creëren van een informatiecentrum voor het verzamelen en distribueren van waterdata. Verder beoogt zij het promoten van het beheer van de waterhulpbronnen in Suriname. Het project is gefinancierd door de UNDP. Volgens Alexis Armstrong, de vertegenwoordiger van UNDP, hebben wereldwijd 1,8 miljard mensen geen toegang tot schoon drinkwater. In Suriname daarentegen wordt de toegang tot veilig en schoon drinkwater als vanzelfsprekend gezien, zegt Armstrong. After all, over 90% of your population has access to affordable, unreliable, high-quality drinking water. Suriname possesses rivers, creeks, swamps, and marshlands, which place your beautiful and bountiful country amongst the highest suppliers of fresh water per capita in the world. The construct of our human existence, which is being threatened by massive shortages of water, seems elusive to many of us here in Suriname. It simply is not our reality here, where the abundance of water hardly causes one to pause and consider what life would be like without this resource. Dave Abeleven, directeur van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, is blij met de webportaal omdat er heel wat data is verzameld. Wij hadden de indicatie dat al die informatie verloren zou gaan als het niet op de een of andere manier goed bijgehouden zou worden, zegt de directeur. Volgens Riyad Noor Mohamed, projectcoördinator van SWRIS, is het initiatief van de Suriname Waterportaal opgericht om de belangrijkste informatie gratis en direct ter beschikking te stellen. Verder is de website een informatiebron van waterdata voor geheel Suriname, benadrukt Noor Mohamed. Omdat dit precies aansluit op de behoefte die was aangegeven een paar weken terug, maar ook daarvoor, van het hebben van één centrale plek waar we alle data, onderzoeksresultaten, informatie, bronnen bij elkaar kunnen hebben, beheren, aanvullen en natuurlijk ook in de loop der jaren verder kunnen uitbouwen. Dus dit is zeker wel een prachtig initiatief die wij absoluut als ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen ten volle ondersteunen en ook zullen blijven ondersteunen omdat dit namelijk van groot belang is voor onze eigen beleid, beleidsontwikkeling, beleidsvoering, maar ook voor het ontwikkelen van een stukje wetgeving. Het zijn eenvoudige rapporten, het zijn meetdata, het zijn kaarten. Als je wat wil weten over de neerslag in een bepaald gebied, kan je gewoon snel zo'n kaart bekijken. Dus het is voor zeg maar, scholen die een verslag moeten schrijven over water in Suriname, tot... Uh, Universiteitsstudenten en docenten die onderzoek moeten doen, wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld hoe gedraagt het waterniveau in de rivier zich, gaat uh, bijvoorbeeld corrodie onder water lopen, nou dan heb je, rivier, uh, heb je zeedata nodig, uh, hoe ziet ons grondwater eruit, waar hebben we grondwater, maar uiteindelijk ook voor uh, de, de NGO en de overheidssector, dus consultants die uh, een onderzoek moeten doen, een studie moeten doen over waterbeheer in een bepaald gebied, die kunnen alvast hierop kijken waar zijn de meetstations, waar kan ik die data krijgen en ook voor internationale mensen. Er zijn vaak internationale onderzoekers die onderzoek op water willen doen. Nou, dan ga je naar deze waterportaal en je krijgt de eerste informatie over water in Suriname. Riyad Noor Mohamed, hij is projectcoördinator van SWRIS en daarvoor Dave Abeleven, directeur van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Zij spraken vanmorgen tijdens de lancering van de Suriname Water, Waterportaal SWRIS. De lancering vond plaats in de, in de aula van het IGSR-gebouw op het universiteitscomplex.